ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு த சேனல் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் ஜாவா இது வந்து நம்ம தேர்ட் செமஸ்டர் சிஎஸ்சி ஐடி அப்புறம் ட்ரிபிள் இல்லை ஃபிஃப்த் செமஸ்டர் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு யூஸ் ஆகும் அண்ணாயிரம் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு யூஸ் ஆகும் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் ஜாவாங்கிற பார்க்க போகிறோம் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் ஜாவான்னு ஆக்சுவலாக முன்னாடி ஜாவா ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் யார் டெவலப் பண்ணாங்க ஜேம்ஸ் கோஸ்லிங்னு ஓகே சன் மைக்ரோ சிஸ்டம் இந்த இயர் வந்து நைன்டி ஃபைவ்ல ஜெனரேட் பண்ணாங்க அது என்னென்ன ஃபியூச்சர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்ட் செக்யூர்ட் ரோபஸ்ட் ஆர்கிடெக்சர் நியூட்ரல் கம்பைலேஷன் அண்ட் இன்டர்பிரேஷன் ஹை பெர்ஃபார்மன்ஸ் மல்டி த்ரெட்டட் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் லாஸ்ட் வந்து டைனமிக் ஸோ இதெல்லாம் வந்து அதோட ஃபியூச்சர்ஸ் இப்போ ஒன் பை ஒன்னா பார்ப்போம் இல்லை ஃபஸ்ட் ஒன் சிம்பிள் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இருந்தது ஈஸி டு லேர்ன் சின்டாக்ஸ் வந்து சிம்பிளாக இருக்கும் ஈஸி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிமாங்க ரெண்டாவது வந்து ஜாவாவில் உள்ள ஆக்சுவலாக நீங்கள் சீலெல்லாம் பார்த்துருப்போம் சீலை வந்து நமக்கு இம்பார்ட்டான டாப்பிக்னா பாயிண்டர் தான் டஃப் கான்செப்ட் இருப்பாங்க இங்கே ஜாவாவில் வந்து பாயிண்டர் கான்செப்ட்லாம் கிடையாது அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் கார்பேஜ் கலெக்ஷன் அப்படிப்பாங்க ஆட்டோமேட்டிக் கார்பேஜ் கலெக்ஷனாக மீனிங் என்ன அப்படின்னா இப்போ நம்ம வந்து கிளாஸஸ் ஆப்ஜெக்ட்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போது நீங்கள் வந்து ஒரு கிளாஸ் ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு வந்து மெமரி அலக்கேட் ஆகும் நார்மலாக ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ண மெமரி எல்லாம் கேட்டாலும் அந்த ஆப்ஜெக்ட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு லாங் டைம் யூஸ் பண்ணலை அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த மெமரி வந்து ஃப்ரீ ஆயிரும் ஃப்ரீ ஆகிட்டு நீங்கள் மற்ற ப்ரோக்ராமுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மற்ற ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அதான் ஆட்டோமேட்டிக் கார்பேஜ் கலெக்ஷன் வாங்க ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட் நமக்கு தெரியும் ஜாவா வந்து எனது சப்போர்ட்டட் ஆல் த ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட் ஃபியூச்சர்ஸ் இந்த கிளாஸ் ஆப்ஜெக்ட் டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் என் கிராப்ஸ்ட்ராக்ஷன் என்டன்ஸ் பாலிமர்ஸ் எல்லாமே சப்போர்ட் பண்ணும் ஓகே அப்புறம் பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்ட் ஜாவோட மே இம்பார்ட்டண்டான ஃபியூச்சர் வந்து பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்ட் அப்படிமாங்க என்ன மீனிங் அப்படின்னா இன்ட்ரு மேக்ஸிமம் கொஸ்டின் கேட்கலாம் பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்ட்னா மீனிங் என்னென்னா இந்த சேம் ஜாவா கோடை வந்து நீங்கள் எந்த ஓஎஸ்னாலும் ரன் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் விண்டோஸில் ஒர்க் பண்ணுற ஒரு கோடிங்கை கொண்டு போயிட்டு லினக்ஸில் ரன் பண்ணிக்கலாம் லினக்ஸ் ஜாவாவில் ரன் பண்ணிக்கலாம் அப்போ மேக் ஓஎஸில் ரன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுக்கு தான் பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்ட் அப்படிமாங்க என்ன மீனிங் அப்படின்னா ஜாவாவில் கம்பைல் இருக்கு கன்வெர்ட்ஸ் சோர்ஸ் ஃபைல் இன்டு பைட் கோடாக கன்வெர்ட் பண்ணும் இந்த பைட் கோடு தான் பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்ட் ஓகே எந்த ஓஎஸ்னாலும் ரன் பண்ணிக்கலாம் அதோட மீனிங் வந்து டபிள்யூஓஆர் ரைட் ஒன்ஸ் ரன் எனிவர் ரன் எனிவர்னா எந்த ஒயஸ் ரன் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ரெண்டா வந்து ஜாவா வந்து இஸ் சாஃப்ட்வேர் பேஸ்டு பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்ட் ஆக்சுவலி நம்ம ஹார்ட்வேர் பேஸ்டு ஒன்று இருக்குது சாஃப்ட்வேர் பேஸ்ட் இருக்குது ஜாவாங்கிறது சாஃப்ட்வேர்னால இது சாஃப்ட்வேர் பேஸ்டு பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்ட் அப்படிமாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து செக்யூர் ஜாவா வந்து ரொம்ப செக்யூரிட்டி அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க ஜாவா வந்து செ ஓப்பன் சோர்ஸ் தான் ஆனால் செக்யூரிட்டி ஹையாக இருக்குமாங்க ரீசன் வந்து ஒன்றும் கிடையாது டயக்ராம் பாருங்கள் இப்போ எனக்கு வந்து ஓஎஸ் இருக்குது அந்த ஓஎஸ்க்குள்ளே இப்போ நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறோன்னா ஓஎஸ்க்குள்ளே தான் இன்ஸ்டால் ஆகும் ஓஎஸ்க்குள்ள சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் அப்ளிகேஷன் இருக்குது அதே நீங்கள் எங்கள் ரைட் சைடில் உள்ள டா டயக்ராமில் பாருங்கள் ஓஎஸ்க்குள்ளே ஜேபிஎம் இருக்கும் ஜாவா விர்ச்சுவல் மிஷின் அந்த விர்ச்சுவல் மிஷினுக்குள்ள தான் நம்ம ஜாவா வந்து இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கும் ஸோ அதனால வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா டேரக்டாக வந்து என்னது செக்யூரிட்டி அதிகமாக இருக்கும் ஓகே இன் சிசி ப்ளஸ் ப்ரோக்ராம் யூஸஸ் ரன் டைம் என்னோட ஓஎஸ் யூஸ் பண்ணும் பட் ஜாவாவில் அப்படி கிடையாது ஓகே ஜாவா இஸ் செக்யூர் பிகாஸ் ஜாவா ப்ரோக்ராம் ரன் இன்சைட் ஜேவிஎம் ஜேவிஎம்னா ஜாவா விர்ச்சுவல் மிஷினில் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படிமாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் நெக்ஸ்ட் ஆஃப் ஃபியூச்சர் வந்து ரோபஸ் ஸ்ட்ராங் அப்படிமாங்க இது வந்து ஸ்ட்ராங் மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் ஓகே நீங்கள் மெமரி மேனேஜ்மெண்ட்னா என்னென்னா நமக்கு மெமரி அலக்கேட் பண்ணுறது எஃபெக்டிவாக அலக்கேட் பண்ணும் வேஸ்ட் பண்ணாது ஓகே இப்போ ஒன்றும் இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஃபெக்டிவாக அலக்ட் பண்ணி பண்ணி நீங்கள் வந்து நம்ம இன்ட்டு நம்ம சீல் வந்து இன்ட்டு ஏ ஆஃப் ஃபைவ்னு கொடுக்கலாம் ஏ ஆஃப் ஃபைவ்னா ஆர் ஏ ஆஃப் ஃபைவ்னு கொடுக்கலாம் இல்லை இன்ட்டு ஏ ஆஃப் டென்னு கொடுத்தா டென் ஆர் ஏ ஆஃப் சைஸ் டென் கொடுக்கலாம் ஆனால் வந்து அங்கே வந்து நீங்கள் டென்னு அலக்கேட் பண்ணி நீங்கள் டுவெண்ட்டி வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் ஒர்க் ஆகும் ஆனால் இங்கே ஜாவாவில் அப்படி கிடையாது நீங்கள் ஏ ஆஃப் ஃபைவ்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஃபைவ் எலமெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் அதுக்கு மேலே ஸ்டோர் பண்ண முடியாது ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாவாவில் ஒர்க் பண்ணும்போது இன்டெக்ஸ் பொஷன் வந்து ஜீரோ வந்து ஃபோ
இப்போ நீங்கள் சி லாங்குவேஜ் ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சி லாங்குவேஜ் ஒர்க் பண்ண என்ன ஆட்டோமேட்டிக் ஆனது நமக்கு வந்து சிஸ்டம் இருக்குது நம்ம சிஸ்டம் தேர்ட்டி டூ பிட் சிஸ்டம் இருக்குது சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் சிஸ்டம் இருக்குது நீங்கள் சி லாங்குவேஜ் வந்து தேர்ட்டி டூ பிட் சிஸ்டம் ஒர்க் பண்ணீங்க அப்படின்னா சைஸ் ஆஃப் இண்டி இண்டிஜுவலோட சைஸ் பார்த்திங்கன்னா டூ பைட்ஸ் வரும் அதே சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட்டில் ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா சைஸோட ஆஃப் இண்டிஜுவல் சைஸ் ஆஃப் த இண்டிஜுவல் வந்து ஃபோர் பைட்ஸ் மெமரி வரும் ஓகே அப்போ டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக சி லாங்குவேஜுங்கிறது ஆர்கிடெக்சர் டிபெண்டன்ட் அப்போ எந்த ஆர்கிடெக்சர் நீங்கள் வந்து தேர்ட்டி டூ பிட்டை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா டூ பைட்ஸ் மெமரி சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட்டை யூஸ் பண்ணோம்னா ஃபோர் பைட்ஸ் மெமரி ஆனால் ஜாவா அப்படி கிடையாது ஆர்கிடெக்சரல் நியூட்ரல் நீங்கள் வந்து தேர்ட்டி டூ பைட் சிஸ்டம்னாலும் தேர்ட்டி டூ பிட் சிஸ்டம்னாலும் சரி சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் ப்ராசஸ்னாலும் சரி நீங்கள் சைஸ் ஆஃப் த இண்டிஜர் வேணால் சைஸ் ஆஃப் த இண்டிஜர் ஃபோர் பைட்ஸ் அப்படின்னா ஃபோர் பைட் தான் அந்த ஆர்கிடெக்சரை டிபெண்ட் பண்ணி சேஞ்ச் ஆகாது இது ஒரு முக்கியமான ஃபியூச்சர் தட் இஸ் ஆர்கிடெக்சர் நியூட்ரல் அப்படிங்கிறது ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து கம்பைலேஷன் அண்ட் இன்டர்பிரேஷன் கம்பைலேஷன் அண்ட் இன்டர்பிரேஷன் மீனிங் என்ன அப்படின்னா நம்ம சி லாங்குவேஜில் கம்பைலர் யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே இதுவுமே ஒவ்வொரு லாங்குவேஜ்லேயும் வந்து ஏதாவது ஒரு டூல் யூஸ் பண்ணாங்க இது கம்பைலர் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆர் இன்டர்பிரேட்டர் யூஸ் பண்ணுவாங்க சம் லாங்குவேஜ் ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணுவாங்க பட் ஆனால் ஜாவா வந்து இந்த ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணுறோம் கம்பைலரும் யூஸ் பண்ணுறோம் இன்டர்பிரேட்டரும் யூஸ் பண்ணுறோம் ஜாவா கம்பைலர் என்ன பண்ணுது பாருங்க ஜாவா கம்பைலர் கன்வெர்ட்ஸ் ஜாவா ப்ரோக்ராம் இன் டு பைட் கோட் பைட் கோடாக கன்வெர்ட் பண்ணிடும் அப்புறம் ஜேவிஎம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஜேவிஎம் ஜாவா விர்ச்சுவல் மிஷின் அது என்ன பண்ணால் இன்டர்பிரேட் த பைட் கோட் இன்ட்டு மிஷின் கோட் அண்ட் தென் எக்ஸி கோட் அதனால் ஜாவாவில் வந்து கம்பைலரும் இருக்குது இன்டர்பிரேட்டரும் இருக்குது கம்பைலர் ஒர்க் வந்து இந்த ரீசன் வந்து ஜாவா ப்ரோக்ராம் வந்து பைட் கோடாக மாற்றும் பைட் கோடை வந்து மிஷின் கோடாக மாற்றுறது ஜேவிஎம் அந்த கம்பைலர் இன்டர்பிரேட் ரெண்டுமே ஜாவாவில் சப்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்க ஓகே அப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படிங்க ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னா ஜாவா வந்து நீங்கள் ஒரு பாயிண்ட் சொல்கிறீங்க ஜாவா இஸ் அன் இன்டர்பிரேட்டர் லாங்குவேஜ் சொல்லியாச்சு அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்டர்பிரேட்டர் கம்பைலர் இருக்குது இன்டர்பிரேட் ரெண்டுமே இருக்குது அப்போ ஆட்டோமேட்டிக் என்ன ஆகுது அப்படின்னா எனக்கு டைம் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக எட்டு பேர் ஸ்லோ தேர்த்த கம்பைல் லாங்குவேஜ் லெஸ்ஸி அப்போ கம்பேர் பண்ணால் அப்படி பண்ணவும் என்ன சொல்கிறேன் ஜாவா எனேபிள்ஸ் த ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ் வித் த யூஸ் ஆஃப் ஜஸ்ட் இன் டைம் கம்பைலர் ஜே எயிட்டி பாங்க இந்த ஜே எயிட்டி ஒன் கம்பைலர் யூஸ் பண்ணுறேன் ஓகே இன் ஜாவா ஜே எயிட்டி கம்பைலர் இஸ் எனேபிள்டு பை டிஃபால்ட் ஜேஐடி கம்பைலர் கம்பைல்ஸ் த பைட் கோட் ஆஃப் த மெத்தட் இன் டு மிஷின் கோட் கம்பைலிங் இட் ஜஸ்ட் இன் டைம் டு ரன் இப்போ இந்த டைமுக்குள்ள நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக் இமிட் நமக்கு ரன் பண்ணிடும் ஸோ அதனால் பெர்ஃபார்மன்ஸில் வந்து பெரிய ப்ராப்ளம் இல்லை அப்படிங்கிறாங்க அப்புறம் வந்து மல்டி த்ரெட்னு ஒரு ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்கும் மல்டி த்ரெட்னா மீனிங் என்னென்னா இப்போ நீங்கள் ஒன்றில் மல்டி த்ரெட்டுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து நம்ம வெப்சைட்லாம் ஒர்க் பண்ணுறோம் நம்ம ஒர்க் பண்ணும்போது நீங்கள் வெப்சைட் ஒரு வெப்சைட் பார்த்துக்கிட்டு இருப்பீங்க கூகுளில் ஒன்று டவுன்லோட் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு மூவி டவுன்லோட் பண்ணுவீங்க ஒரு இடத்துல நீங்கள் மெயில் செக் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க இப்படி பேரில் ஒர்க் பண்ணுறீங்களா இந்த பேரில் ஒர்க் பண்ணுற எல்லா கான்செப்டும் எதை பேஸ் பண்ணினா மல்டி த்ரெட்டுங்கிற கான்செப்ட் வச்சுக்கலாம் ஓகே மல்டி த்ரெட்டுங்கிற கான்செப்ட் தான் அதில் மல்டி த்ரெட் அப்படின்னா மினிமம் த்ரீ மேக்ஸிமம் எண் எத்தனை த்ரெட்னா வச்சுக்கலாம் இப்போ நீங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நீங்கள் பத்து விண்டோ ஓப்பன் பண்ணியிருக்கீங்க பத்து விண்டோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கானது பத்து வெப் அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கீங்க பத்துமே பேரில் ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அந்த பத்துமே ரன் ஆகுதுன்னா ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் மல்டி த்ரெட் இன்னொரு விஷயம் ஜாவா எதுக்காண்டி உள்ள இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்கன்னா இன்டர்நெட் அப்ளிகேஷனுக்காண்டி கொண்டு வந்த லாங்குவேஜ் தான் ஜாவா அதை மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஆட்டோமேட்டிக்கானது இந்த மல்டி த்ரெட் கான்செப்டை வச்சு தான் நம்ம வந்து இப்போ மோர் தென் ஒன் மினிட்டில் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஓகே இதில் முன்னாடி மல்டி த்ரெட் கண்டென்ட்ஸ் மல்டிபிள் ப்ரோக்ராம்ஸ் அட் எக்ஸிக்யூட்டிங் கான் கரண்ட்லி மெயின் அட்வான்டேஜ் மல்டி த்ரெட்டிங் இஸ் தட் இட் டஸ் நாட் ஆக்குபை மெமரி ஃபார் ஈச் த்ரெட் இட் ஷேர்ஸ் த காமன் மெமரி ஏரியா ஒன்று மெமரி ஆக்குபை பண்ணாது காமன் ஏரியா ஷேர் பண்ணிக்கணும் மல்டி த்ரெட்டர்ஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன் ஃபார் வெப் அப்ளிகேஷன் அண்ட் மல்டி மீடியா அப்ளிகேஷன் எக்ஸெட்ரா ஓகே டிஸ்ட்ரிபூட்டர் டிஸ்ட்ரிபூட்டர்னா மீனிங் என்னென்னா டிஸ்ட்ரிபூட்டர் கம்ப்யூட்டிங் ஒரு கான்செப்ட் படிச்சிருப்போம் ஒரு ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு பெரிய ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகிட்டு இருக்குது அந்த ப்ரோக்ராமுக்கு வந்து நமக்கு இருக்கிற கம்ப்யூட்டர் ரிசோர்ஸ் காணாது அப்படின்னா வேறு ரிமோட்டில் போய் ஒரு ப்ரோக்ராம் நீங்கள் ரன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதான் டிஸ்ட்ரிபூட்டர் அப்படிமாங்க நம்ம ஜாவா இஸ் டிஸ